一起赞、购、起订阅，请刷盖小盒，你收我的朋友哦。大家好，我是美食税的芊芊。看到这个场景就知道，我觉得我每次讲这个，你们下一句一定要接。哦，我现在是地狱出坟的时间，没有错。还记得之前一直有观众有留言说，你究竟什么时候要做《小当家》里面的无敌大烧麦呢？这不就来了吗？我个人今天是充满自信，因为毕竟我有号称“小当千”的一个称号，所以今天的无敌大烧麦究竟能不能成功呢？让我们继续看下去。好，首先要开始切菜了。我天哪，这超级玛丽里面的毒香菇，这是龟壳哎，你知道吗？肉，白白粉。香菇丁，再下麻油，接下来让它进冰箱，松弛一小时。接下来，好。我以为会很帅的下去，哎。接下来我们的醒来的面粉、面团，我们要来擀它了。要来蒸它了，要吹一个吹，看起来厉害。为了健康，这、就是一个炒青菜的 time 了。我刚切好的，先把蒜头丢下去。不觉得看起来厉害吗？对。<笑>好了，哇！小当家特制，宇宙大烧麦，哇！有熟吗？啊，都是雾气。Hello， Hello， Hello。完成有没有？我跟你讲，我真的现在真的是厨艺精湛。然后完成的是这个烧麦，旁边是炒青菜跟鸡汤，笋子炖鸡汤。我应该取一个比较厉害的名字，春笋佐放山土鸡。好，算了，现在知道。好，那我们现在来切开看看这个烧麦，究竟它剖面长得多厉害吧。我觉得我现在做做大料理已经做到成自然了，你知道吗？哦，他。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。呀，你被叶佩了。好，看饱先喂草手呢，现在除了原味之外，他还有哪些配料呢？看饱先喂草手呢，现在除了原味之外，他还有哪些配料呢？看饱先喂草手呢，现在除了原味之外，他还有哪些配料呢？看饱先喂草手呢，现在除了原味之外，他还有哪些配料呢？看饱先喂草手呢，现在除了原味之外，他还有哪些配料呢？看饱先喂草手呢，现在除了原味之外，他还有哪些配料呢？看饱先喂草手呢，现在除了原味之外，他还有哪些配料呢？看饱先喂草手呢，现在除了原味之外，他还有哪些配料呢？看饱先喂草手呢，现在除了原多，就是它除了炒蒸、煎、煮、炖之外，它还入汤，也非常的适合。它一瓶可以搞定所有的调味，然后它可以取代盐跟味精，提升出你料理自然的美味。拜拜。已经哦，汤汁汤汁汤汁流出来了。哦
哦，汤汁，汤汁，汤汁，汤汁。不好意思，等他一下，他很像在尿尿，你知道吗？先把拿起来，等一下啊、哦，我不敢切的太苦，太难过。怎么样？完美，汁超多，超超满，炸开啊 ！Everybody， 还好没有纸吸管，我觉得需要吸一下。这个汁 amazing 哎！哇，这个肉汁超甜的，我现在一定要先立刻吃一口看看。天哪，我真的是走在前面了，现在。可是这个皮有点松开了。嗯，我的皮真的跟真实的烧麦一样，就是比较有嚼劲的那一种。它其实要配肉一起吃那个皮，但是因为它有点剥开了。这是我到目前为止出生十八年以来，我觉得吃过最好吃的烧麦内馅呢。加了调味料之后，它除了猪肉本身的甜味有被提鲜出来之外，再是里面的香菇，其实也有连带影响猪肉的味道，就两个其实我觉得有 level up 的感觉。因为我们一般在吃烧麦的时候，会觉得它里面的内馅其实会有一点点干，对不对？可是完全不会，怎么这么好吃啊？我的妈呀，我我怎么了？哦，被我自己吓到哎、欸！嗯嗯，我刚刚被自己吓到一个，忘记把东西摆上来。这是一块蛋糕，然后今天的烧麦是用那个猪的前腿肉，通常在食谱上看到都是猪后腿肉，所以去肉摊的时候是跟老板说我要那个猪后腿肉。他就跟我说：“你别做啥，我讲烧麦啦。”他说：“不行，那一定要用猪前腿肉。”其实我有点惊讶，因为我现在吃起来我觉得很棒。然后老板就说：“就是用猪前腿肉比较不会有那个色味。”可到底是要用猪前腿还是猪后腿啊？因为我没有用过猪后腿做出来的烧麦，吃起来不知道味道是怎么样。我来试试看正统烧麦的吃法，加姜丝，完整正确烧麦的吃法，然后沾一下。哦，姜丝真的是也是很神奇的东西哎，它的那个姜丝味道很强口，然后它的那个强口味道却不会盖过那个烧麦本身的味道，反而是让它的那个整体的味道又更又更往上跑。MC 的歌，如果害怕吃 MC 的人，直接就直接点关掉，然后还检举啊！不要真的检举哦，我公证举哦，你们不要这样子，快一点，辛苦我们大家呢。最后一口是烧麦了，我觉得这速度相当的快。嗯，完美，还有汤。吃完比较重口味的烧麦之后，再喝这个汤啊，真的觉得天上人间，如果真值得歌颂。因为这个，因为烧麦味道本身就比较重一点点，可是这个汤啊，因为它是比较偏清甜，然后又有笋子那种甜味，感觉就是有一股清风飞拂过的感觉，感觉就是有一股清风风飞拂过的感觉。解腻呀，啊，屌蛙公解腻就好，前面形容这么多干嘛？哎，我一把第一给你们看一下腿的部位，我个人最喜欢的，其实有两个，我先给你们看我最喜欢的其中一个，这个外面有一圈皮，里面是被豆子刮卡。然后另外一个我喜欢的部位就是这个，你们知道吗？这个
这部位为什么会喜欢，就是因为它里面有那个筋，所以咬下去的时候它口感超多，可是它的肉又嫩到哭，你知道吗？这部位我也超爱的，可是这部位就是你知道一锅汤里面可能只会有两只吧，所以呢，我每次就是喝鸡汤的时候，我都会很认真的收取这个部位，然后就拿出来给我的家人吃，然后我哥就会跟我说，没关系，你吃，我就哦好啊，先来咬一口看看。啊、我要拍最近很流行的那种，有没有觉得好像很很嫩，感觉咬得到的感觉？然后再拿过来我吃。哎、欸，这是最后一块肉了，各位 ，everybody everyone。嗯，咬到骨头。吃完了今天的宇宙无敌大烧麦，我只能说真的是非常的厉害。我又再度崇拜了我自己，以及康宝鲜味炒手，就是硬要带到一下烧麦啊！我建议大家可以自己在家里做做看，因为我今天做的时候我真的非常的惊艳，因为它步骤真的非常的简单。然后除了简单之外啊，我都不觉得我在做烧麦了，我觉得我根本就在做烧麦汤包。所以我觉得大家有机会可以在家里试试看，而且我觉得大家做小颗的应该会比较好做吧，因为我大颗其实比较难一。点点，因为其实烧麦它那个边边的那个皮不是很好折，但相信我都速速的可以折成功的，你们应该也可以吧。当然我知道，就是说我现在的厨艺已经不可同日而语了，但是我觉得大家还是可以试试看，因为我觉得你们一定可以成功的。然后我今天的那个烧麦是用康宝鲜味炒手的海鲜口味，因为是做虾口味的嘛。好了，然后今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜，拜拜，拜拜。